So today, I will be answering questions about myself and while I'm answering questions, um, I will be doing a get ready with me. So yon magme make up ako habang nagsasagot ako ng mga tanong. But first, let's start with our verse of the day. The Lord watches over everyone who obeys Him, and He listens to their prayers. 1 Peter chapter 3, verse 12. And also, I would like to say thank you! Kasi 100 plus subscribers na ang aking YouTube channel. Kaya, super super thank you sa mga nag-subscribe. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. And yon, thank you. Congrats. 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 <laughs> At saka, promise ko kapag nakaabot ako ng 1,000 subscribers, magpapa-give away. Ako. <laughs> so let's start na answering questions. Okay. Ilan taon ka na po at saan ka nakatira? Okay, so I was born um, 2000, May 9, 2000. So ngayon, 20 years old na ako. And saan daw ako nakatira? Well, nakatira ako sa Quezon City. Wait. <laughs> nakadistino ako sa wait lang paano ba ito Jeje Mon Cagar nakadistino nakadistino military Cagar hindi nakatira ako sa Quezon City oh my gosh so pinanganak ako sa Quezon City kaya dito rin ako nakatira sa Quezon City ayan okay na nagawan ko na siya ng paraan wala kasi ako yung ano wala nang lapad ang ako yung ano yung Wala ko yung, yung, yung ganun, yung headband na kami. Kaya pa nyo na lang ginamit ko. Ayan. Pero, may part sa life ko na tumira ako sa Quezon Province namin. Doon ako nag-aral ng grade 1. And, tumira ako sa lola ko. Tapos, syempre, di ba kapag usually, yung mga province, meron sila mga punto-punto, ba Yung the way sila magsalita, may mga padetons. Ayan, tawa. So, natutuwa akong magsalita ng Malakeson Tagalog na language or yung mga may punto-punto sa mga salita. Bibigyan ko kayo ng example. Trrr, trrr. Hello. Oh, Tia. Asaan ka? Bay, nandito lamang ako sa aking tindahan at matumal ang bentahan. Pare na dito, at ay magkwentuhan. Ay nabuburian na dito. Ah, uh, ah, uh, ngayon na. Diliat. Meron ditong halo-halo ay kay lilibre ko. Sige. Sige, pumunta ka dito ha. Oo man. Oo man, Batman. Pex man. Ganon, ganon. Pero usually, mas maganda yung punta ko kapag nasa mismong province ako. Pero kapag dito sa Manila, hindi ko kaya talaga magpunto ng as in yung. Okay, next question. So, why do you love anime so much? Well, 
Hindi ko alam kasi sobrang nahuhok ako sa mga kwento, sa mga series. Tapos, alam mo yung feeling na nakaka-relate ka kahit hindi siya totoo, kahit fictional lang siya. Para sa akin, sobrang... Hmm, iba yung feeling kapag nanonood ako ng anime. At saka, nakakatawa din kasi, at the same time, marami ako natututunan. Natututunan ko yung language nila, yung culture, yung the way sila mag-react. Yung mga songs nila, sobrang nakakatouch. Alam mo yung mga rhythm, melody nila. Sobrang nakaka-amaze. And kakaiba yung mga kanta nila kahit hindi mo masyadong maintindihan. Sobrang yung iba ang cute, yung iba ang astig. So, doon ako nahuhook sa mismong language lang yes. siguro talaga. And nakakita na ako sa mga characters. At saka, nagagaya ko somehow yung mga expressions nila. And, well, oh, hindi ko talaga alam ko kung bakit gustong gusto kong manood ng anime. Pero hindi naman ako sobrang addict na addict. Siyempre, may mga pinapanood rin akong iba, like drama ayun at saka mga telenovela sa bansa natin mga Pilipino ayun okay next question selosa ka ba? selosa ba ako? hindi ko alam mm, parang at some point medyo selosa ako sa ibang bagay Nangyari, for example, nangyari to sa best friend ko. Siyempre, nabit ko siya nung high school ako. And then, the next school year, hindi na kami magkaklase, hindi na kami magkasama. Tapos, alam mo yun, iba yung school niya, iba yung school ko. So, hindi kami masyado nagkakasama in person. Tapos, may isip mo na makakamit siya ng ibang friends, ng new friends niya, new classmates, ganun. Tapos, siyempre, hindi naman niya kaya maging lonely. Kaya, Nagkaroon ng times na may bago siyang friend and napagsilosan ko yung friend niya kasi syempre lagi sila magkasama. Parang alam mo yung feeling na yung position mo is nakuha ng ibang tao. Parang ganun yung feeling. Pero nakakatuwa kasi yung friendship namin dalawang mag best friend is so uh, mm, ganun. amazing! Sobrang, yun, naiintindan namin yung isa't isa. Hindi kami masyadong nag-aaway, gano'n. Tapos, pinafeel niya sa akin na ako lang talaga yung best friend niya. Thing like, pinapafeel niya sa akin na ako lang talaga yung best friend niya. So, in that way, mas na understand ko yung side niya. And, syempre, sa part ko, dapat hindi siya maging lonely sa bagong environment niya, gano'n. Pero in the end, ang kagandahan doon, naging friend ko yung friend niyang bago. And, alam mo yun, hindi yung ina-expect na naging friend mo rin yung mo, yung pinagsiselosan mo dati. And nakakaya kasi hindi ko sinasabi sa best friend ko na nagsiselos ako sa bago niyang friend. Pero siguro na-feel niyang ganun. <laughs> Pero nakakatawa kasi in the end, naging friend ko yung bago niyang friend and sobrang nakaka-proud sa aming mag-best friend kasi hindi kami nag-break as best friend yun kaya yes sorry wala akong sponge wala mm. mm. akong sponge eh kamay na lang. Tsaka, mas gamay ko kasi pag kamay. Don't charge me kasi hindi ako marunong mag-makeup. Hindi ako super, super, super galing. May alam lang. Ayan, apply, apply. Skincare, skincare. Pero guys, hindi ako sobrang selosang tao. Parang, alam mo yun, yung pagiging selosa ko, napupunta siya sa selfishness. Pero alam kong bad magselos kasi sin siya. Sin yung pagseselos. Kaya dapat, yung kabaligtaran ng selos na nararamdaman mo, dapat gawin mo siyang as motivation. For example, um, nagsiselos ka sa buhok ng kaibigan mo, ganon. 
So, ang gagawin mo, um, ipipraise mo yung ang new look niya, yung new hair niya sa kanya. And, wag mo siyang i-turn out as insecure ka ganun. Pati i-help mo yung sarili mo na hindi ka ma-insecure sa ibang tao. Kasi parang nagsiselos ka na noon. And, dapat hindi e. Going back, hindi talaga ako selos ang tao. At some point lang, syempre babae ako medyo sensitive. And, at some point, selos ako pero hindi sa lahat ng bagay. Wala, wala na. My next, unforgettable moment of your summer vacation and where? Okay, so... Actually, marami kasi akong na-experience ng summer vacation sa mga beach, pool, and everything. Pero, I would like to share two. One good and one bad. So, sa good, ang unforgettable para sa akin. Usually, kasi pare-parehas lang um, pumupunta kami sa beach ng mga relatives ko, family ko, every summer vacation. Nag-picnic-picnic, ganon. Pero, the unforgettable moment for me is yung nag-free dive ako sa Batangas. Ayan yung mga pinagagawa ko. First time ever ko siyang ginawa sa life ko, yung free diving. Um, isa siyang water activity na magda-dive ka. Um, just using fins. Ayan, tsaka yung snork, snork, snorkel. Tapos, kailangan mong matutunan yung mga breathing technique um, bago ka sumisid, bago ka mag-duck dive, ganun. So, sa akin, yun yung unforgettable um, moment of my summer vacation. Tapos, kasama ko yung kuya ko noon. Nilibre niya ako to experience the free diving. Ayun. One time ko lang siya nagawa. Tapos, nagawa ko rin yung mermaid. Kaya may mga picture ako na parang pang mermaid. Okay. So, yung bad naman somewhere in Bicol. Nagkaroon kami ng accident. Accident. While nasa boat kami, muntik nang lumubog yung bangka namin. Kasi siguro sobrang dami namin. And yung, yung ibang mga pinsan ko, ang bibigat kasi nila ang lalaki nilang tao. So, ang nangyari, parang yung yung alam niyo yung sa bangka, yung nakakabit na tatlong ganon, yung katig. Apat ata, yung biglang naputol kasi sa sobrang lakas ng alon. So, may possibility siyang lumubog if ever hindi siya mabalance and itaob kami ng mga alon. So, kami magkakapamilya talaga. As in, sobrang nakakatakot yung experience na yun. Kahit maganda yung pupuntahan namin, hindi na namin siya natuloy kasi nga muntik na kami lumubog sa bangka. And buti may nag-rescue sa amin na mas malaki siyang bangka and white and may silver lining. Ayun, siya yung nag-save sa amin. Doon kami nag-transport ng dahan-dahan ng paunti-unti habang malakas yung alon. And for me, that is the unforgettable moment ng summer vacation namin. Sobrang nakakatakot siya. Lalo kasama pa namin yung baby brother namin. I think four years old siya noon. Tapos yung isa ko pang kapatid na sobrang bata pa. And yun, nag-pray, pray, pray lang talaga ako. And alam nyo guys, after namin makaalis sa dagat, alam nyo, merong friend ko, nag-GM siya. Alam nyo yung GM, di ba dati? Group message. Yung magda-text ka sa mga kakilala mo, sa mga friends list mo. Sa phone, ayun, nag, ano siya, nag-GM siya ng isang verse na sobrang uh, natouch ako kasi parang way yun ni Lord para sabihin na everything's fine. He handled us, He saved us, He knows what's in it what's in our heart. Andiyan lang si Lord. And sinagip niya kami sa sobrang nakakatakot na pangyayaring yon. Okay, what is your top 3 Korean food? Okay, ang pangatlo sa akin ay Samyang. Yung Korean spice noodles. Yun talaga. And then, second, Samgipsal. Tapos, ang top one ko ay mm, tokboki, yung spicy rice cakes na pwede mo siyang lagyan ng oden or fish cake, egg, corn, gano'n. Favorite ko yun. Yung talaga yung pinaka-favorite ko. Okay, next. Bakit mo naisip mag-vlog? 
Well, na-inspired ako sa mga YouTubers na pinapanood ko. And, of course, during quarantine, sinabi ko sa vlog ko na, I want to share with you my new experiences during this quarantine. And, yun, kaya siguro na porsigihan ako mag-vlog, mag-edit, mag-isip ng content, mga ganar. And I want to be a successful YouTuber someday. Who or what is your inspiration for vlogging? So, who of course, sinabi ko sa last vlog ko ang um, inspiration ko are I see Mami Heidi and at Hazel King sila yung nag-inspire sa akin kasi sila talaga yung favorite YouTubers ko yung pinapanood ko ang inspiration ko naman sa pag-vlog to inspire people and to bring a smile on their faces by watching my vlogs because people nowadays, diba, sobrang down, sobrang hirap ng life. I want to share words, encouragement, of course, funny videos to show, to watch. Okay, alam mo yun, I want to bring sunshine to other people and to share my stories and to inspire them. My next. Do you see yourself in the modeling industry or beauty pageant someday? For me, being a beauty queen is not in my heart. It's not really what I want to do in the future or to be in that kind of industry. Yes, I enjoy doing beauty pageants, modeling, but for now, hindi kasi yun yung focus ko. You know, gusto ko muna makapagtapos ng pag-aaral. And while I'm studying, of course, I have to focus on it. Alam ko kasi sa bago kong school required ng mga sumali ng beauty pageant sa school kapag first year pa lang. Eh, incoming third year na ako. So, don't have the chance to join. And ayoko rin kasing ma-stress or something na gano'n. Alam niya naman kapag gano'n, sobrang laking impact na syempre stress ka na sa ibang bagay i-stressin mo pa ba yung sarili mo sa iba, ba? but uh, since I was in grade school up until college yeah, nung first year college ako, nag-join ako ng mga beauty pageants and uh, those experiences helped me to motivate myself to have confidence Kasi, in that way, natutuwa ko nga humarap sa maraming tao at a crowd place, standing in a stage. Sobra, sobra talaga. I think dun ko nakuha yung confidence ko to show people who I am and to share knowledge and sa pagrarapa, mga ganun na bagay. Pero, hindi yun yung nasa puso ko eh. Pero yung mga sa side ng family ko, kay mami, um, they really want to join me the beauty pageants sa aming province. Kasi siguro yung mami ko, beauty queen siya dati. And yung tita ko din, nagsasali-sali sila sa mga beauty pageants noon doon sa aming province. Ganito lang ginagawa ko sa brows ko kasi ang kapal niya as in, sinusukulay ko lang siya. Tsaka, hindi rin ako marunong magkilay. So, ganyan lang. Ah, ah, diba? Ang kapal kasi, pero okay lang, bongga. Pali naman sa akin, diba? But for me, wala akong hate sa pag-model, pag-sali sa mga beauty pageants. I do love it, and I do enjoy it. I think if it's meant to be, it will happen. Kung yun yung plano sa akin ni Lord, then so be it. People can plan on their course or on their future, but the Lord will establish your steps towards the straight and right path na para sa'yo. For the Lord knows this. Um, kapag nakamit mo yon, you will never thought about Amazing! It. Ah, mas maganda pala tong kinatatayuan ko ngayon kaysa sa plano ko dati hindi mo ine-expect yung mga mangyayari sa'yo kaya expect the unexpected words plan are way bigger and greater than what you can imagine can happen to your life just trust on the process um, acknowledge everything you do for him you know that you will succeed in the end me guys in everything you do do your best 
about the bad background na maririnig mo sa'yo. Just focus on your goal and the Lord will guide you eventually if you ask Him for your help. And yun. But as for me, I really don't see myself in the modeling industry or beauty pageant in the future. Kulang. <laughs> and we're ready. Guys, hindi ako pro sa pag may makeup. Promise, I guess. Okay na yung simple makeup. And as you can see, yung mga shades na ginagamit ka is nude colors. So, mahilig talaga ako sa nude colors. So, ayun. ayun another fact. Sorry sa pimple ko and sorry sa background music kasi katabi ko ay bakanteng lupa. <laughs> Guys, kung may mga video suggestions kayo, just comment down below and your reactions, recommendations, clarifications sa mga videos na ginagawa ko. And don't forget to subscribe to my channel if you haven't. And click on the notification bell so that you'll be notified whenever I have uploaded a new video. for watching and thank you so much for spending time on my channel and for subscribing if you enjoyed watching this video and learned something from it just hit the like button skip in touch and i will upload more videos and don't forget that you are loved by the lord adios au revoir sayonara nerevedere dos vidanya maste favel aloha paalam Thank <laughs> you.